Em nome meu Pai, Líquido e Espírito Santo, amém? Queremos dar-lhe a bem-vindida em nossa primeira perseverança. Gosto de estar com vocês. E como sempre, nós empezamos nossa conversação invitando Maria de venir com nós. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus, Maria é a Madre de la Iglesia e Maria é a Madre de cada um de nós. Também Maria tem o título que vem de la Salve Reina. Maria é a nossa vida, dulzura e esperança. Este mês de maio é o mês de Maria. E o dia de la Madre também é o dia de Maria, Madre de Deus, Madre de la Iglesia e Madre de cada um de nós. Rezamos a Maria. Deus te salve, Maria, llena de graças. E o Senhor é contigo. Bendita tu eres entre todas as mulheres. E bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, Rega para nós outros pecadores, ora em la hora de nossa morte. Amém. Bem, irmãos, queremos invitar também de estar com nós outros, nossa guia espiritual. Quem é nossa guia espiritual? É o Espírito Santo. O Espírito Santo tem muitos títulos. Ele é o Paráclito. Também o Espírito Santo é o dom de los dones. Também o Espírito Santo é o dulce huésped de nossas almas. Também o Espírito Santo é o nosso consejero e consolador. San Pablo que encontramos hoje com San Bernabé em la primeira leitura. Veja o Espírito Santo como o maestro interior. San Pablo diz em La Carta dos Romanos que não sabemos rezar como conviene. Pero o Espírito Santo o Espírito Santo intercede com gemidos inefables. Gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa Padre ou Papi. Que significa Padre ou Papi. Vamos a uh, Rezar o Espírito Santo, pedir-lhe que nos dê muita luz em nosso intelecto. E também que nos dê o fogo interior do amor. Podemos dizer, vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Mediante o coração de Maria. Vem Espírito Santo, vem. Ven, Espírito Santo, ven, mediante el corazón de María. Rezamos. Ven, Espírito Santo, llena los corazones de tus fieles. Llena en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán criados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles. Com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo o recto, segundo o mesmo Espírito. E chamar sempre de seus consuelos para Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai do Lico do Espírito Santo, como é o princípio e sempre, por o siglo de los siglos. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, 
ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. San Juan de Ávila, ruega por nosotros. San Damián de Molocay, ruega por nosotros. Santiago Leola, Rega para nosotros. Santa María Faustina Kowalska, Rega para nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, Rega para nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, de la familia que reyes unida, permanece unida, como dice el Father Patrick Payton. Yo voy a rezar por ustedes en manera muy especial. Y yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. Porque la Santa Misa, hermanos, es la oración más grande. Tres intenciones. Una intención. Me gustaría rezar para que podamos, mientras que vayamos leyendo y meditando y el libro Los Hechos de los Apóstoles, que podamos nosotros estar más abiertos al Espíritu Santo. Que podamos ser dóciles, receptivos y acoger el don de los dones en nuestras vidas. Y ese don de los dones es el Espíritu Santo. Esa sería mi primera intención. Darnos cuenta de la presencia de la persona y del poder del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas cotidianas. Mi segunda intención va a ser de rezar por sus familias. Rezar por sus familias. Especialmente por sus niños y jóvenes expuestos hoy, especialmente en el ambiente académico de tantos errores, ideas falsas que están tratando de meter en la cabeza de sus niños. Para que ustedes que son los primeros maestros de la fe, es cierto que los papás son los maestros de la fe a sus hijos. Y ustedes pueden vivir el Evangelio del domingo, el Evangelio de esta semana, Juan capítulo 10. Y ustedes podrían ser buenos pastores de sus ovejas y proteger, proteger sus hijos de los lobos rapaces quienes están a la acechanza a la acechanza de sus ovejas, de sus hijos Y mi tercera intención, me gustaría rezar por la paz del mundo en la Ucrania, por supuesto, pero también me gustaría rezar para que 
podamos con la gracia de Dios abolir el aborto en nuestro país. Y el aborto es el mal peor en nuestro país y debemos rezar para que podamos abolir esta decisión Roe vs. Wade de la Corte Suprema. Y podamos defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. La vida humana es sagrada. La vida humana viene de Dios y nosotros debemos proteger, proteger la vida, especialmente la vida más indefensa. Hermanos, hoy tenemos mucho para cubrir, cubrir. y especialmente yo diría relacionado con la palabra de Dios y los santos que hoy celebramos. Podríamos llamar nuestro tema, plática, el cuento de tres santos. Otro día yo había mencionado cinco de mis santos favoritos. María, San José, Santa Niña Loyola, Santa Festina, San Juan Pablo II, son entre mis santos favoritos. Pero hay un número enorme de santos. Y nosotros estamos, estamos llamados también para ser, entrar en la categoría de, de esos santos. Tres santos. Primero. Hoy celebramos la fiesta de San Juan de Ávila. ¿Quién era San Juan de Ávila? Era un santo que vivía al mismo tiempo que otros santos. Él vivía en el tiempo de Santa Teresa de Ávila, en España. Él vivía también en el tiempo de San Juan de la Cruz. Y el tiempo de San Pedro Alcántara. Él vivía cuando vivía San Ignacio de Loyola. Vivía también en el tiempo de San Francisco Javier. Todos esos santos viviendo en la misma época del siglo XVI en España. En Italia había San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, San Papa Pio V, San Juan de Dios, San Andrés Avalino, San Félix Cantalicio, muchos santos. Y vivía al mismo tiempo San Juan Diego y venía la Virgen de Guadalupe en esta época. San Juan de Ávila, más que nada, hermanos, era un modelo de sacerdote y un grande predicador de la Palabra de Dios. Papa Francisco hace poco lo, lo declaró un doctor de la iglesia. Además, hay nada más que 37 doctores de la iglesia en la iglesia católica en dos mil años. No muchos. Un doctor de la iglesia debería tener tres calidades. Uno es santidad de vida. Segundo sería doctrina y enseñanza 
profonda y sólida y ortodoxa. El tercero, aprobado por la iglesia. Vamos a pedirle a San Juan de Ávila de rezar por los sacerdotes para que nosotros podamos predicar la palabra de Dios con claridad, con convicción, con unción, con amor llevando a la conversión de las almas. Y predicar a Cristo. Cristo quien es la luz del mundo. Preso San Juan de Ávila es un santo que celebramos hoy. Y queremos honrarlo. De manera especial, rezar por la iglesia y por los sacerdotes obispos en nuestro oficio o deber de la predicación de la palabra de Dios. Like hoy también, hermanos, Hermanos, hoy celebramos también otro grande santo. Este santo que celebramos hoy es San Damián. Es San Damián de Zuster. Es San Damián, también de Molokai. Me gustaría hablar un poco sobre ese santo. Él nació en el año 1849 en Bélgica. Familia de campesinos, un hombre muy fuerte. Y él entró en la congregación de los corazones, Sagrado Corazón de Jesús y María. Y él quiso ser, él quiso ser misionero. ¿Y dónde va? Va a una isla que se llama Isla de Molokai. Molca fue y todavía existe, fue en la isla donde mandaban los leprosos para morir. Se le digo, mandaban a la isla Molca los leprosos para que murieran. Hawaii todavía no era parte de los Estados Unidos hasta el año 1959. En ese tiempo, la medicina sabía muy poco de la enfermedad de la lepra que se llama hoy día enfermedad de Hansen's. El padre Damián llegó allá y la situación fue deplorable. Había poca medicina. La política ya fue muy corrupta. Los leprosos estaban ahí simplemente esperando para morir. No tenía esperanza, ni deseos, ni sueños. Nadie le daba 
la dignidad que merece de ser un ser humano? Había obviamente el mal olor de la lepra. La situación de las casas era deplorable. La religión mala. En fin, fue una situación terrible. San Damián, Padre Damián fue allá con el amor del Sagrado Corazón de Jesús. Un amor profundo. Y una decisión fuerte de hacer todo lo posible para ayudar a las personas con lepra en forma humana, pero en forma también sobrenatural. Él, él era un hombre muy fuerte y Trabajaba en el campo, en, el, en los ranchos, hacía casas, capillas. Él enseñaba a los leprosos a trabajar, dándole dignidad. Él bautizaba, casaba y celebraba los sacramentos. Él daba sepelio a los muertos. Pero él sufría mucho. Él entró ya sabiendo, hermanos, que él iba a morir, él iba a morir como leproso. ¿Por qué? Una enfermedad contagiosa. Y él iba a saludar, tocar a los leprosos en contra del protocolo del día. Él iba a vivir más o menos 15 años con ellos. ¿Cuáles fueron los sufrimientos de Padre Damián? Bueno, las injusticias, la corrupción política fue una causa constante de su dolor. Los que tenían poder que no se preocupaba nada más que ganar dinero y descuidaba a los leprosos. Otro sufrimiento de Padre Damián fue sufrir la soledad. Él era religioso y quería que el obispo y su superior mandara otro sacerdote para trabajar con él. para trabajar con él. Pero no se lo mandaba. Hace final, Marianne Cobb, una hermana que trabajaba en Nueva York, llegó a morir para Damián para seguir su trabajo. Santa Marianne Cobb, que nació en Alemania, pero trabajaba en Nueva York como maestro. Pero hermanos, tal vez el dolor peor de Padre Damián fue lo siguiente. Él no tenía, él no tenía con quién, él podía confesarse. Cierto que él era el único sacerdote en la isla y no se puede confesarse al espejo. Padre Damián tenía una conciencia muy fina y él quería confesarse, pero no había sacerdote. Le invito a ustedes, traten de, traten de ver la película Molokai. Molokai es la vida de Padre Damián. Molokai. Y se aplica Molokai. 
eine Szene. Impressionante. Donde se ve Padre Damian remando para alcanzar una nave que estaba cerca de la isla. Porque en esta y esta nave encima estaba un sacerdote. Sacerdote no quería desembarcar para no contagiarse con la enfermedad de la lepra. Entonces, Padre Damián Remando pidió la confesión. Entonces, él gritaba sus pecados al sacerdote en la nave. Para poder recibir la absolución. Es un mensaje para nosotros. Y el mensaje para nosotros es lo siguiente. La importancia para nosotros para apreciar el sacramento de la confesión, de acudir al sacramento de la confesión con frecuencia y tratar de vivir con nuestra conciencia en paz. Y otro sufrimiento de Padre Damien fue lo siguiente. Y hay una escena en la película muy bien presentada. Se veía en la película Padre Damien por la noche estaba solo en su casa. Y vino una mujer leprosa, joven y bonita, tratando de seducirlo. Y él dice, estoy contento con Dios. Estoy contento, estoy contento. Y él rechaza la tentación. Rechaza la tentación de la leprosa. Pero, había personas que le levantaron falsos contra Padre Damián, acusando a Padre Damián de inmoralidad. En la película, en una escena donde él tiene que pasar por exámenes médicos humillantes. Y él se enoja muchísimo. Porque él era inocente. Y lo interesante es, uno de los poetas, escritores, Robert Louis Stevenson, él escribió defendiendo la inocencia de Padre Damián. Y al final de su vida, Padre Damián está en su rectoría con agua caliente y el agua caliente cae sobre sus dedos. Y él no siente nada. Esa fue una indicación que él había contraído la enfermedad de la lepra. Porque esta mata destruye los nervios. Y el día después, cuando él está predicando en la misa, él dice, nosotros leprosos. Y él lleva esa enfermedad por 
varios meses y finalmente él muere leproso. Y Hawaii, una vez que se, se hace parte de los Estados Unidos, dijo de poner en el capital, en Washington, una estatua de Padre Damián, una estatua de Padre Damián representando su estado. Hermanos, es, es un ejemplo fabuloso. Pero aplicación concreta. Padre Damián. Él trabajaba con leprosos. Una de mis primeras prédicas que yo había dado cuando estaba en Buenos Aires como joven sacerdote fue, le pregunto, ¿ustedes han visto un leproso? Sí o no. ¿Ustedes han visto un leproso? He dicho, ustedes nunca han mirado el espejo. En shock, pero en sentido muy real, no podemos negarlo. Todos nosotros somos leprosos. Todos nosotros somos leprosos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué somos leprosos, hermanos? Somos leprosos porque nosotros, hermanos, somos pecadores. Solamente Dios es perfecto. Todos nosotros somos leprosos. Vamos a pedirle a Dios que podamos nosotros ser fieles a Dios. Pero sabemos también esto, hermanos. Buena noticia. Somos leprosos, pero hay un médico presente en la casa. El médico que puede sanarnos, ese médico se llama Jesucristo. Jesús es el médico, Jesús es el médico divino. Jesús es el médico divino. ¿Y cómo podemos, cómo podemos realizar la sanación de nuestra lepra interior? Acudiendo a la iglesia y acudiendo, hermanos, a los sacramentos. Acudiendo, hermanos, al sacramento de la confesión es un sacramento de sanación. Luego confesando nuestros, nuestros pecados al sacerdote quien representa a Cristo. ¿Qué pasa? Cristo nos sana y Cristo nos salva. Amén. Hermanos, llegamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Debido a la persecución de los cristianos, 
y el martirio de San Esteban, la, los discípulos de Cristo fueron desparramados, llegando a Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero en ese tiempo predicaban, predicaban, predicaban la palabra de Dios a los judíos. Pero resulta que empezaron a predicar la palabra de Dios a los griegos. Y han llegado a un lugar muy fértil por la predicación de la palabra de Dios. Y fue Antioquía. Antioquía. Antioquía fue un lugar muy fértil por la predicación de la palabra de Dios. Muy fértil. Entonces, en Antioquía, corazones estaban muy abiertos a recibir el mensaje de Dios. Entre varias personas que no eran judíos. En la noticia llegó a Jerusalén de la palabra de Dios que estaba llegando a mucha gente de Antioquía. Y Jerusalén decidió de mandar uno de los líderes más prominentes en Jerusalén, y fue Bernabé. Lo llamamos San Bernabé. Entonces, San Bernabé viaja y llega a Antioquía. Y él ve maravillas pasando. Maravillas pasando. Hermanos, una... Una... Una palabra dos sobre la persona de... San Bernabé. San Bernabé, hermanos, fue uno de los tres apóstoles más tardes. A los doce, pero San Pablo, San Bernabé y San Matías fueron los apóstoles que llegaron más tarde en la lista de los doce. Entonces vamos a tratar de, ya hemos encontrado San Juan de Ávila, luego San Damián de Molocay, ahorita hablamos un poco de San Bernadé que encontramos en los Hechos capítulo 11. San Bernadé, hermanos, era pariente de San Marcos. Parece que era primo de San Marcos. San Bernabé también fue un hombre que tenía medios económicos, un hombre con dinero y posesiones. Pero él hizo un gesto digno de admiración. Él fue el Bernabé tenía un campo él decidió de vender su campo y con el dinero de este campo ¿qué hizo? él puso el dinero de este campo, el dinero de este campo puso este dinero de este campo a los pies. A los pies de los apóstoles. 
Entonces, en este gesto, se nota un hombre muy generoso y un hombre desapegado de los bienes materiales. Y él ya era libre para servir al Señor en su en forma total. En forma total. Forma total. Y luego llega a San Bernabé en Antioquia. Y vemos otra vez otras calidades de San Bernabé muy dignas de alabanza. Él notaba como la gracia de Dios estaba fuertemente presente. Y dice que él se alegró mucho. Se alegró mucho. Ok, una nota para nosotros. Debido al pecado original, hay una cierta tendencia en nuestros corazones de compararnos con los demás y caer, ceder al pecado capital de la envidia. La persona que cede a la envidia La envidia significa yo me pongo triste porque alguien tiene algo que yo no tengo causa causa en nosotros Tristeza, desánimo, y a veces brotan chismes. Tristeza, desánimo, y brotan el, la hierba mala de los chismes. ¿Qué debemos hacer para contradecir esta tendencia de ceder a la envidia? San Pablo lo dice. Alegrense con los que se alegran. Y él dice de llorar con los que lloran. Alegrense con los que se alegran. Y llorar con los que lloran. Eso sí. Alegrense con los que se alegran y llorar con los que lloran. Entonces, Bernabé se alegró al éxito de los cristianos en Antioquía. Se alegrándose con ellos. Por eso nosotros debemos entender que tu éxito es mi éxito, tu fracaso es mi fracaso. Cuando tú haces el bien, dice Juan Pablo, cuando hacemos el bien en forma moral y espiritual, estamos levantando toda la iglesia al cielo. Yo, un rosario, una buena prédica, servir a los pobres, Estamos edificando, levantando toda la iglesia hacia el Dios mismo. Hacer el mal, estamos tirando bajo. A pecar, estamos tirando bajo. Queremos 
construir, queremos edificar. Y no destruir. Y dice que San Bernabé también. Él se alegró mucho. Y él también había animado a ellos. Él está animando a los demás. <coughs> Perdón. Tanto que el nombre de Bernabé significa significa hijo hijo de consuelo hijo de consuelo él iba animando a los demás dando ánimo a los demás dando ánimo a los demás Podemos, hermanos, seguir la corriente y a lo mejor trata de imit imitar San Bernabé en ese sentido. Animar a los demás. Si en cuanto personal y todo el mundo, yo pienso, puede, podría identificarse de lo que le voy a decir. Fue en sábado por la noche. Yo me sentía cansado. Con el peso encima. Y estaba en el estado de el estado de desolación. El estado de desolación. Y una señora me dijo algunas palabras de aliento. No fueron muchas. Algunas palabras de aliento. No muchas. Con esas pocas palabras de aliento, yo fui levantado de la desolación, de la consolación, de la consolación que experimentaba por más o menos 24 horas. 24 horas. Debido de un, un, algunas palabras de aliento. Podríamos formar lo que yo digo, el club, el club Barney Club. El club de San Bernabé. Es un club donde queremos invitar a San Bernabé en el sentido de dar ánimo a la gente. En general, en general, hay muchas personas que viven sin esperanza, sin rumbo, sin ánimo, sin alegría, sin el gusto para vivir porque no tiene Dios. A lo mejor nosotros podríamos formar el hábito y formar el propósito de tratar de animar a los demás, como San Bernabé. 
Hay varias maneras que podemos animar a los demás. Uno es rezar por ellos al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo aquel que da consuelo. Segundo, sería darle una sonrisa. Una de las señales más evidentes que somos discípulos de Cristo es la sonrisa. Y justo en Antioquía es cuando daban el nombre la primera vez a los cristianos en Antioquía. Luego, luego, decir palabras de aliento, palabras de aliento, ánimo, adelante, palabras para dar ánimo. Sabe que normalmente en deportes ganan más en casa que fuera de casa, porque en casa hay los puristas que van animando a su equipo. Ánimo. Podríamos formar un equipo de personas en la parroquia Nuevo Grupo, el Grupo de San Bernabé. Muy bien, hermanos. En algunos minutos, yo tengo que ir para celebrar una misa fúnebre de una persona de la parroquia que murió a los 99 años. Una vida larga. Una de las maneras mejores para dar ánimo a los Sobrevivientes es de celebrar la Santa Misa. Ustedes quieren animar a la gente. Yo no se plática, yo digo que yo rezo por ustedes. Yo les pongo sobre el altar. Saben que ustedes están sobre el altar. En la Santa Misa es un motivo enorme para animar y dar alegría. Preso manos, um, me voy algunos minutos antes hoy porque tengo que ir a prepararme por la misa fúnebre. Pero yo voy a poner ustedes sobre el altar. Vamos a rezar mutuamente. Por nuestro consuelo, ánimo, y para que un día podamos estar en el cielo para toda la eternidad. Le voy a terminar, hermano, dándoles ustedes a mi bendición sacerdotal. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso. El Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Amén.